भाई अपने नगदे कैश आउट करें ना अपना ना नगद आसे आसे तो नगदे मोबाइल रिसर्च करी बेस्ट ऑफर कैन नगदे कैश आउट रेट शॉप से इतने भालो ना की शारा दुनिया जाने नगदे कैश आउट चर शॉप से इतने कौन नगद आपने शॉप चे कॉम कैश आउट चर्च शो अरु शॉप की चुते शुद्ध लाभ ही लाभ देशी नगदे बेशी लाभ मुंडा <laughs> 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 हाय हाय क्या अवस्था हाँ वो अवस्था तो भालू तुम्ही भालू ही रिक्शा जनु वेट कोट चिलम तुम्ही की वार्सिटी तो जबा तुम्ही चायला मर शते जेते पारो अमी तुम्हें नाम ही दिवो चल तो खूब भालू है तो जरा मेरी शरारत ना की खुशी দুইটাই ভেঙে যাবে তো পঙ্গু হাসপাতাল তো যাওয়াই লাগবে আর বলো না আজকে যদি মেসেজ যায় তাহলে ওরা পিটিএ আমাকে এমনিতেই পঙ্গু হাসপাতালে পাঠিয়ে দিবে কেন তুমি কি না বলে আবার কারো টাকা নিয়ে নিছো নাকি তা তো নিয়েছি সাথে আবার আজকে শামিমকে না বলে ও রান্ডারওয়্যার পরে ইন্টারভিউ দিতে চলে গিয়েছে ছি 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 এইগুলো কি মানুষ আবার আরেকজন একটা পরে নাকি তোমারটা নাই আমারটা হচ্ছে বারান্দায় সুগাতে দিয়েছিলাম কালো রঙেরটা शेष कर कान बोलती फुसुर फुसुर की
কি ওদের সাথে কথা বললে তোর মন ফুরফুরা লাগে ও সাল্লাহ বলে কি আর শুনে কি আম্মু তোমাকে কতবার বলছি কানের জন্য একটা হিয়ারিং মেশিন কিন নিবা কানে মেশিন লাগিয়ে কোনো লাভ নাই কানের পর্দা ছিদ্র সবই আমার ব্যাড লাক লক আরে কিসে লক লাগাবো আম্মু দরজাটা লক করো আমি ছাদে যাই তাড়াতাড়ি আসবে আচ্ছা ঠিক আছে मिसते फ्लैटिंग गार्लफ्रेंड <laughs> हाथी <laughs> रेमा की এই তো বাবা পড়তেছিলাম মোবাইলে পড়তেছিস হ্যাঁ ওই অনলাইন গ্রুপ স্টাডি করতেছিলাম আমি আগের দিকে অ্যানালগ সিস্টেমে চলা মানুষ তোদের ডিজিটাল সিস্টেম বোধে আমি কিছুই বুঝি না না বাবা আমি ওইভাবে বলি নাই যাই বলছস সত্যি বলছস আর আরো সত্য হলো ইদানিং তোকে একটি ছেলের সাথে প্রায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় না মানে ও তোমার ফ্রেন্ড নাদিম অনলাইন স্টাডি আমি না বুঝলেও ওই ছেলের সাথে তুই কোন লাইনে ঘোরাফেরা করস এটা আমি বুঝি দেখ মা আমি পূর্ণ চিন্তাধারার মানুষ তোর পছন্দকে আমি মূল্যায়ন করব তবে সেটা আমার চিন্তাধারার মধ্যে থাকতে হবে আমি তোর পছন্দকে মূল্যায়ন করব তবে ছেলেকে অবশ্যই যোগ্য হতে হবে আমি চাইব তার কাজকর্ম ইনকাম সমাজে ভদ্রভাবে চলার মতো হতে হবে তুই যদি ছেলেকে পছন্দ করে থাকস তাহলে আমার কাছে আসতে বল আমি তাদের সাথে আগে কথা বলে দেখি কিন্তু বাবা কোনো কিন্তু নয় এখনকার মেয়েদের মতো তুই দশজনের সাথে ঘোরাফেরা করবি দশজনের সাথে ব্যাক আপ করে একজনকে বিয়ে করবি সমাজে দশজন দেখবে এটাই মানতে পারবো না তুই পছন্দ করো ভালো কথা তবে আমি আগে যাচাই করে দেখব সব ঠিকঠাক থাকলে ওর সাথে তোর বিয়ে দিব আমি যেমন তোকে সুযোগ দিব তোকেও আমাকে সুযোগ দিতে হবে সব ঠিকঠাক থাকলে ওই ছেলেকে বিয়ে করবি আর ঠিকঠাক না থাকলে আমার পছন্দ মতো বিয়ে করবি শোন মা আমি যেমন তোকে একটা সুযোগ দিব তুই আমাকে সুযোগ দিবি खबर तुम जी भलो कलो 
কে কালো আল্লাহ মাফ করো বলছি আন্টি আমরা ভালো আছি ভাই আস্তে কথা বলো কানে লাগে তো আপনার কানও আছে কি বললে না আন্টি কিছু বলবেন হুম তোমরা ভাড়া দাও না কত দিন সামনের মাসে দিব কার সামনে দিবা আমি তো তোমার সামনেই আছি বলছিলাম আন্টি আগামী মাসে দিব भाई तु खुब भलो क्ज कर विदाय तो भात रान्ना कर चिंता कर আরে তুমি এখানে কেন তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে ইমার্জেন্সি আমাকে ফোন করতা আমি চলে যেতাম বাইরে দেখা হয়তো তোমার যে ফোন বন্ধ সেই খবর কি তোমার আছে হ্যাঁ ও আচ্ছা সর ভিতর যাব এই না না তুমি জানো না এটা ব্যাচেলর ম্যাথ তো কি হই আমি তো ব্যাচেলর কিন্তু তুমি একটা মেয়ে বেটার চলো ছাদে যাই ভাই কে আসছে কাজের মহিলা কাজ করতে আসছে जेगुलय गार्डियन আমি তো তার মেয়ের সাথে ঠিকঠাক মতই প্রেম করেছি ইনফ্যাক্ট কোনো অ্যাবসেন্সও নাই হোমওয়ার্ক করেছো ঠিকঠাক মতো হোমওয়ার্ক করার সুযোগ তুমি দিয়েছো দেখো কথা কিন্তু অন্যদিকে চলে যাচ্ছে সিরিয়াস হও আচ্ছা খুব সিরিয়াস বলো ভালো জব বেটার লাইফস্টাইল এগুলো লাগবে বেকারের আবার সামাজিক পজিশন বুঝলাম 
তাও না হয় কদিন পর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে কিন্তু গার্ডিয়ান কোথায় পাবো বড় ভাই একটা আছে সেও তো প্রবাসে আমি এত কিছু জানি না তুমি কিছু একটা ম্যানেজ করো বুদ্ধি একটা আছে আচ্ছা মেসের কাউকে নিয়ে গেলে কেমন হয় পাগল হয়ে গেছো তুমি মেসের যেগুলো আছে সবগুলো তোমার ছোট আরে লাগলে মেকআপ দিয়ে বয়স্ক বানায় নিব এই তোমার বুদ্ধি হ্যাঁ মেসের সবগুলো তোমার বয়সের ছোট ওদেরকে কিভাবে গার্ডিয়ান বানাবা তুমি একটু ছাদে ওয়েট করো নয়তো একটু হাঁটাহাঁটি করো আমি নিচে থেকে রেডি হয়ে আসি তোমার এখন বের হওয়া লাগবে না আমি আনিকের বাসে যাব ওখানে একটু কাজ আছে বিকালে দেখা হবে ঠিক আছে তাহলে চলো আমি তোমাকে রিকশা উঠিয়ে দেই झमेल घटना घुमा <laughs> सिंगापुर समस्या बुझे তাহলে মনে কর তারে দিয়া যা ইচ্ছা তাই কোন দেয়া যায় এটা অবশ্য ঠিক এছাড়া তো আমাদের তো কোনো অপশনই নাই কোনো মতে বুঝায় যদি আন্ডারে নিতে পারে তাইলে কাজ হয়ে যায় খুইলা বলেন কেমনে ওনার কানে তো তালা লাগানো ওনার গানের তালা ভুলব কেন আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয় আমরা যদি নাদিয়াকে এখানে ডেকে এনে ওকে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলি আমার মনে হয় ওর মাকে কনভিন্স করতে পারবে এই বিষয়টা তাহলে ভালো হয় হ্যাঁ ভাই নাদিয়াকে ডাকেন হ্যাঁ ভাই
তুমি কি একটু তাড়াতাড়ি আমাদের বাসায় আসতে পারবা রেজার প্রচন্ড পেট ব্যথা বুঝছো আমার তো মনে হচ্ছে প্রেগনেন্সির ব্যথা আসলে ওর পেট খুব খারাপ গতকাল রাত থেকে এখন বলতে সাতচল্লিশ বার বাথরুমে গেছে হ্যাঁ দেখছেন ভাই কত বড় বদমাস মন চাইতেছে আমার ভাই ভাই না দিয়ে হলো ওর কথা শুনলে দৌড়াই দৌড়াতে কইছে তোমার আমার কথা কই লাগবো না ওই দেখ কইলাম না দেখছো সঙ্গে সঙ্গে আসে ছিল <laughs> ওর বাবা নাকি বলেছে আমাকে ওদের সাথে দেখা করতে তাও আবার গার্ডিয়ান সমেত আমার খুব প্রবলেমে পড়ে গেছি তুমি প্লিজ আমার হয়ে একটু হেল্প করো না আন্টিকে কোনোভাবে একটু ম্যানেজ করে একটু বুঝিয়ে বলো যাতে সে আমার গার্ডিয়ান হয়ে ওদের বাসায় একটু যায় তোরা কি বলিস তাহলে ভালো হয় না সবাই মিলে একটু না দিয়ে বুঝিয়ে বল এটা কোনো ব্যাপারই না আম্মু কিন্তু খুব ভালো আর আপনাদেরকে কিন্তু খুব পছন্দ করে আমারও বোধ একটু বেশি পছন্দ করে তোমরা <laughs> বলেছিলাম না তুমি এক নম্বর শৈতান দেখছো আম্মুকে তুমি রাজি করাবো আমি তো কিছুই বুঝলাম না তুমি বেটা বুঝবা কেমন তুমি একবার বুঝে না ছিঁড়া ফালাইছো একবারে তোমার কি হলো কি হলো তোমার সাথে প্রেম না করে একটা গাছের সাথে প্রেম করলে অনেক ভালো ছিল বুঝলাম না সব তো ঠিকই ছিল সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা কোথায় তোমার সামনে তোমার বন্ধুরা আমার সাথে ফ্লার্টিং করে আর তুমি কিছুই বলো না এই কারণে তোমার কি মাথা খারাপ আমি আরো ভালো কি না কি এটা তোমার কাছে কোনো ব্যাপারই না ওরা হলো গিয়ে টম এনজির জানো একজন আরব জনের পিছে অল টাইম লাগা থাকে আর সুন্দরী মেয়ে দেখে একটু একটু ফ্লার্ট করে এই আর কি তোমার ছোট ভাই হলো আমার বন্ধুর মতো একসাথে থাকি তুমি এটা পাত্তা দিও আচ্ছা <laughs> তাই ভাবছিলাম একটা যদি বিয়ে করে আমার শ্বশুর শাশুড়িকে তোমার বাসায় গার্ডিয়ান হিসেবে পাঠাই ব্যাপারটা কেমন হয় বলো তো দারুন আইডিয়া তুমি তো অনেক বুদ্ধি তুমি আসলে এত বুদ্ধি রাখো কিভাবে কোথায় রাখো হ্যাঁ 
মানুষের আসলে কি এত বুদ্ধি থাকে আচ্ছা একটা বিষয় জানো আমাদের দেশের বেকার মানুষগুলোর চাকরি হয় না কেন কেন আমরা যখন কোথাও একটা জব এর জন্য अप्लाई করি সেখানে সবার প্রথমে যে শর্তটা জুড়ে দেয় সেটা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স একটা মানুষকে যদি চাকরি দেওয়ায় না হয় তাহলে সেই মানুষটার এক্সপেরিয়েন্স আসবে কোথা থেকে তো এই যে গল্প শোনানোর উদ্দেশ্যটা কি আমাকে বলো না আমি ভাবছিলাম যদি একটা এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে যদি আঙ্কেলের কাছে যায় আর তার কারণে উনি যদি আমাকে একটু এক্সট্রা মূল্যায়ন করেন ঠিক একদম ঠিক তো এক কাজ করতে পারো তুমি সাথে আরো কিছু বাচ্চা কাচ্চা পয়দা করে তবে সাথে নিয়ে আসবা কি পারবে না পারবো কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা পয়দা করতে সময় লাগবে না সময় সময় তো তোকে সারা জীবন দিলাম তুমি আস্তে ধীরে বাচ্চা কাচ্চা পয়দা করো তারপরে নিয়ে আসা আমি গেলাম আর রাগ করো কেন না আমি রাগ করব কেন বলো আমি আসছি এখানে একটা সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে কথা বলতে আর তুমি আসছো কি না ইয়ার কি করতে হ্যাঁ আর আমি তো তোমার কথা আর কি সুন্দর করে মুগ্ধ হয়ে শুনো এটাই চাও শুনো তোমার আমার গার্ডিয়ানের প্রবলেম সলভ গার্ডিয়ান ম্যানেজ হয়ে গেছে কে আমার আপন খালা তোমার আবার খালা আসলো কোথা থেকে নাচমা খালা আমাদের বাড়িওয়ালি কিন্তু উনি না কানে কম শুনে আঙ্কেল তো কানে কম শোনা কিংবা বেশি শোনা নিয়ে কোনো শর্ত দেয়নি এটা নিয়ে প্রবলেম কোথায় আর ওনাকে যদি নিয়ে যায় উনি তো এমনিতেই কানে কম শুনে সো সে কারণে কোনো সমস্যাই হবে না আচ্ছা এখন প্লিজ এগুলো একটু বাদ দাও ঠিকঠাক মতো একটু প্রেম তো করি আমার না ভয় করতেছে কি হবে বাবা যদি কোনো ভাবে একবার না বলে দেয় না তাহলে কিন্তু সব শেষ তুমি প্লিজ টেনশন করো না সব ঠিক হয়ে যাবে একটু হাসো এখন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে দেখতে খুব সুন্দর ছেলেও দেখতে শুনতে ভালো হ্যাঁ ভালো তো আমাদের ছেলে খুবই ভালো 100% গ্যারান্টি ছেলে আপনার কি লাগে লাগলে নিয়ে যান কোন অসুবিধা নাই আমি তো কানে কম শুনি তাহলে তো ওনার সাথে কথা বলে আমার কোনো লাভ নাই কি বিয়ের আগে আপনি লাভ লোকসান খুঁজতেছেন ছেলে মেয়ে দুজন দুজনকে ভালোবাসে सरकार সরকার কেন বিয়েতে বাধা দেবে বিয়ে কি হরতাল কেশা তুই ধরে আপন কর আমার আর কিছু বলা নেই তুই চল বাবা কি মিষ্টি নে আমার খুব পছন্দ হয়েছে তোমার বাবার কথা তো কিছুই বুঝলাম না তুমি আমার বাবা কি রাগ করছে নাকি না না রাগ করে নি भैया मानुष अल्प किसुदिन समय दिए मध्य जो भलो कैरियर एस्टाब्लिश एक जब एगू मैनेज करते हमारे वनर मे दे अन्नत मे अन्न कौ दिए दिए दी फाइज लमी ना कि अच्छा तिया सबू की बोले ओ और कि बोलो वो तो एम के अनेक समय दिए क्यों समय की को कहे लगाते परलम ना एक क्ज करें भाई अपनी तिया सपुर नहीं आसें क्जी अफिसर जे हमें अपना विलिए गए हाँ 
হ্যাঁ ভাই আমরা তো আসি আপনার লোকই আমি নিজেই তো চলতে পারি না কোনো মতে শামিমের কাছ থেকে ধার দেনা করে নিজেকে চালিয়ে নিচ্ছি এর মধ্যে যদি ওকে নিয়ে আসি তাহলে আমি ওকে খাওয়াবো কি পড়াবো কি একবার ভেবেছিস আমার অবস্থাটা কি হবে তাইলে আর কি করা আপনি ওনারে ভুলে যান ভাই তুই এটা কোনো কথা বললি কি বলবো ভাই আমাকে তো একুলো নাই ওকুলো নাই ওরে ভুলে যাও স্যার আপনার কোনো উপায় নেই उपेक्षा कर সবার সাহায্য সহযোগিতায় হয়তো কিছুদিন টিকে থাকতে পারবো এই টিকে থাকার যুদ্ধে আমাদের এত সুন্দর সম্পর্কটা শেষটা কি সুন্দর থাকবে এত এত ভালোবাসা আস্তে আস্তে ঘিনায় পরিণত হবে বাস্তবটা হয়তো এমনই কিন্তু আমার বাস্তবতাটা আমি তোমাকে ছেড়ে কিভাবে থাকব আমি নিজেও জানি না আমি কি করব আমি কিছু বুঝেই উঠতে পারছি না আচ্ছা खुब आदर खुब जत्न एक पुतुल तुम जाने जो पुतुल खूब जत्ने रखते चेल কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আমি তোমাকে আমার কাছে রাখতেই পারছি না আমি জানি না তুমি কার ভাগ্যে লিখা আছো এই পুতুলটার খুব যত্ন নিও তুমি ভালো থেকো मेज कर दिली ना मामा तुर्ग मेल 
मालिक चार जन आरो तीन जन गरम लगता से नोटिस <laughs> रिसार्चने <laughs> 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 আপনার নগদ আছে না আরে নগদে তো ক্যাশ আউট করি নগদে রিচার্জ করা যায় আপনি জানেন না ওই ব্যাটা আস্তে কো পাবলিক হলো নগদে সেরা রিচার্জ অফার ছাড়াও আর সবকিছুতে শুধু লাভই লাভ দেশি নগদে বেশি লাভ মাশাআল্লাহ মেয়ে দেখতে ভীষণ সুন্দর ভাল লাগছে দেখতে ওর মার মত আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ছেলেরা দেখো কে এসেছে শুনো না দিম आमी पूर्ण दिन मानुष होते बारे कि वाबे शौंता ने ज़ोत मनी तो है तामी जाने अरे ना बाड़ी तो हमारे बेशी पूरा ना ना चार पास बस रह गए माँ तुम्हें चुप करो तो तुम्हारे साथे हमार में एक गुरा फिरा कोई एक टा जानर पौर आमी तुम्हारे शॉप खुश खबर नहीं सी तुम्हें सेले शोय भलो एक टा जॉब আসলে আঙ্কেল শামিমি সবটা ম্যানেজ করেছে কি শামিম ম্যাচ গরম করেছে ওর ম্যাচ গরম দিয়ে কি করব উফ মা তুমি একটু চুপ করো আমি শামিমের কাছে সব শুনেছি সালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম শামিম আমি নাদিমের রুমমেট কিছু বলবা জি আঙ্কেল নাদিমের ব্যাপারে দুটো কথা বলতে চাইছিলাম না না আমি ওই বেকার ছেলে সম্পর্কে কিছু জানতে চাই না প্লিজ আঙ্কেল নাদিমের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমি দুটো কথা বলতে চাই প্লিজ শুনেন দাদিম অত্যন্ত ভালো একজন ছেলে মানে রুমমেট বলে বলছি না সে কিন্তু আমার ভাইয়ের মতো অত্যন্ত ভালো একজন স্টুডেন্ট নাদিম হয়তো পরিস্থিতির কারণে এখন চাকরি পাচ্ছে না কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও কিছুদিনের মধ্যে খুব ভালো একটা চাকরি পাবে আর নাদিম কিন্তু এখন বেকার না ও একটা রেস্টুরেন্টের মালিক কি বলো তুমি জি আঙ্কেল আমরা চার বন্ধু মিলে একটা রেস্টুরেন্ট দিয়েছি যার সমান অংশীদার নাদিমও আঙ্কেল নাদিম টিয়াসেকে অনেক বেশি পছন্দ করে ওদের বিয়েতে আপনি অমত করেন না আঙ্কেল কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্লিজ नादिम एक दिन भलो जब पा तीन नादिम के पेशारे रेखे 
যাতে জীবনেও ভালো কিছু করতে পারে আচ্ছা আমি না একটা জিনিস বুঝতে পারছি না আমরা বিয়ের কথা রেখে কেন এসব বলছি কারবি আন্টি নাদিয়া শামিমের কি নাদিয়া শামিমের কে হ্যাঁ আল্লাহ কোন কথা শুনতে পায় না এটা কেন শুনলো শোনো আমি সব খুলে বলছি নাদিমার সাথে আমার মেয়ের সম্পর্ক 